Bueno, hola a todos y bienvenidos al informativo semanal, semana 17, día 2. Y bueno, como veis, tenemos tema dinámico, como prometí, lo haría la ventana. Bueno, si tiene éxito, lo haré más veces, o lo intentaré hacer más veces. Ya sabéis que si tiene éxito, bueno, si os gusta darle un like y si no os gusta, pues, dedito en el culo. <risa> y bueno, pasamos a la primera noticia, algo interesante para, para la gente. Hemos tenido bastantes noticias al transcurso de un par de días. Algo bastante interesante, bueno, vamos con la primera noticia que interesará a bastantes personas. Auriculares oficiales para Modern Warfare 3, para Modern Warfare 3, es que yo sin puntos no me río. <risa> Han sido diseñados por los equipos de audio de, de Infinity War y de Slay Gamer Games. Algo bastante interesante, tendremos varios modelos, el precio más barato es de 105 euros y el precio más caro es de 265, tenemos de mejores a peores. Y bueno, eh, el éxito de garantía de estos cascos es que han sido diseñados, como ya he dicho, por los, por los que han diseñado el sonido de Modern Warfare 3, de ambas compañías, de ambas desarrolladoras. Y bastante interesante, así la gente no tendrá dudas de qué, qué cascos me compro, estos o estos. Pues ya tienes estos, que son oficiales, y eso sí de sencillo, compras estos y ya tienes ahí la calidad asegurada. Que no tienes mucho dinero, 105 euros. Que tienes mucho, 265 y serán unos cascos de puta madre. Que se irá hasta los casquillos de bala de, del enemigo que está jugando al Call of Duty al, al T4 y tú al Modern Warfare 3, imagínate. Bueno, siguiente noticia. Lara Croft estaba de capa caída. De ahí el cambio, el cambio de imagen que le han dado en esta edición, en este, en este nuevo Tomb Raider. Eh, eh, los mismos creadores, los primeros creadores de, del juego que fueron Crystal Dynamics eh, Quisieron darle un enfoque más femenino, poniéndole unos pechos bastante grandes Bueno, grandecitos Y así llamar un poco la atención al público En principio iba a ser un hombre, luego fue una mujer Y bueno, así sacaron un poquito el tirón La saga Tomb Raider se hizo así famosita No digo que fuera mal juego, pero bueno, se hizo así famosa Un estilo más provocativo y tal, y bueno Cambio de compañía, unos cuantos juegos, llega este, está un poquito de capa caída, pues bueno, le dan un cambio totalmente radical. Lo que quiere la gente, eh, una heroína que es vulnerable, que bueno, que no se puede defender bien, que es humana, vamos, que es como la vida misma, no tiene super, superpoderes, no se carga un ejército entero, es vulnerable y punto, y eso lo hace perfecto, se olvidan del físico, que no importa nada ya en los juegos, ya vemos cosas ya de todo tipo de colores y de visiones y ya eso ya no llama la atención pues bueno hacen este cambio radical y bueno Lara Croft va a tener más protagonismo eso estamos seguros gente que se fija en la saga sin, sin saber a lo mejor que existía se fija ahora en, en esta saga de, de Tomb Raider y bueno les está, yo creo que les va a funcionar el, el tirón este para competir contra un charter aunque bueno no, no tienen nada que competir son los dos jugabilidad diferente y dos dos juegos buenos Siguiente noticia, el motor gráfico de Battlefield 3 es más, tiene más potencia de lo creído. ¿En qué ocurre? Hasta los propios creadores dudan de lo que es capaz de hacer. Según las últimas declaraciones puede hasta recrear terremotos en un, en un modo online. Aunque bueno, ha dado mucho que hablar porque ya sabemos el cambio de diferencia que es desde PS3 hasta PC. Todos sabemos que PC es mucho más potente, pero bueno, los jugadores de PlayStation 3 no estuvieron contentos con la demo esa que vieron en, en aquel programa. Y bueno, eh, sí es verdad que tiene mucha potencia, mucho movimiento, mucha fluidez. Y bueno, según dicen ellos, está todavía por explotar. Es un motor gráfico muy joven y bueno, todavía puede dar grandes sorpresas. Esperemos a ver un juego con este motor. Ya veremos cuál es el próximo. Siguiente noticia. SSX tendrá demo antes del lanzamiento. Bueno, SSX es un juego de snowboard que, bueno, que se suma a sacar una demo antes del lanzamiento. Esto es algo que siempre llama la atención. Ya sabéis que quien saca una demo antes de lanzar el juego es porque no tiene nada que esconder. Quien la saca después de que sale el juego es porque algo tiene que esconder y ese juego cantea un poquito. Eh, tenemos ejemplos claros como, yo que sé, a lo mejor Homefront saca la demo varios meses después. Y bueno, la gente en lo que la ha probado ha dicho que es un fiasco, una caca y lo siguiente. Bueno, si a lo mejor lo hubieran sacado antes, hubieran tenido muchas menos ventas. Por eso yo creo que las que salen después tienen algo que esconder, como por ejemplo Duke Nukem también, más tarde en PlayStation 3 la demo, por algo sería. Y bastantes demos, si os dais cuenta, quien saca las demos antes es porque el juego es bastante bueno y va a tener bastante salida. Siguiente noticia. 
Las reservas de Modern Warfare 3 a punto de pillar ante el Black Ops. Eh, Black Ops puso el listón muy alto y bueno, parece que Modern Warfare 3 le va a superar. Porque las reservas ya están a puntito de, de superarse. Bueno, vamos a ver si Modern Warfare 3 se convierte en el juego más vendido de la historia. Siguiente noticia. Nanko no ha empezado el desarrollo de Tekken X Street Fighter. O versus Street Fighter. A ver, ya sabéis todos que va a salir primero Street Fighter vs Tekken. Y luego un Tekken vs Street Fighter, pues bueno, todavía no se ha empezado el desarrollo ni nada. En las ideas están en la cabeza de, del desarrollador, pero todavía no hay nada hecho. La compañía sigue sigue en el desarrollo de Tekken Tag Tournament 2. Y bueno, nada más. Eh, yo espero ese juego con mucha ansia, ya que bueno, será con la jugabilidad del Tekken. Quiero ver los personajes de Street Fighter con una jugabilidad tipo Tekken. Y también tengo ganas de ver el Street Fighter eh, con los jugadores del Tekken tipo jugabilidad de Street Fighter. Vamos, un lío que te cagas, pero bueno, va a ser divertido verlo. Siguiente noticia. GoldenEye 007 Reloaded para Xbox y PS3. Después de casi un año de que saliera en Wii, eh, ahora va a salir en PlayStation 3 y Xbox 360 con los gráficos remodelados. Y bueno, una gran, una gran noticia de que la jugabilidad va a ser parecida a la del Call of Duty. Así que atentos a este juego. Siguiente noticia. Ella opina que las tiendas físicas tienen que adaptarse. Según dicen, el formato físico puede que se agote, ya que, bueno, sí que es cierto que un formato digital ahorraría costes de, de muchas cosas. La carátula del juego, la caja del juego, el librito del juego, muchas cosas, muchas cosas que se puedan ahorrar. Eh, y bueno, sí que es verdad que perdería mucha gente su empleo, pero ahorraría muchos gastos y la verdad es que las compañías se tienen que empezar a adaptar. Hacer algo diferente y que tenga beneficios comprar en tienda, que no tenga comprarlo en virtual. A mí la verdad es que me sigue gustando comprar en tienda. Me gusta tener un juego en formato físico, tenerlo ahí, verlo ahí, tenerlo para mi colección y que de ahí no se mueve, ¿sabes? Así que es verdad que un formato digital no se te raya ni se te jode. Pero bueno, a ver qué ocurre con, con esto. Algo va a cambiar y ya veremos qué es. Siguiente noticia. Ubisoft opina que Wii U va a hacer que se adelante la nueva generación. Como ya decía en la, el anterior informativo, esta es lo que van a decir varios analistas, eh, puede que se adelante eh, PlayStation 4 y la nueva Xbox, que no se sabe todavía el nombre, pero supuestamente se llamará 720. Y bueno, puede que se adelante porque las compañías tengan miedo del tirón que pueda tener Wii U. Yo creo que no las van a sacar antes por esto, porque Wii U no creo que sea muy potente gráficamente ni tenga tantas novedades como pueda tener a lo mejor una nueva Playstation, una nueva Xbox, yo en mi opinión creo que Wii U se ha adelantado demasiado y tendría que haber esperado un poco más para tener más éxito y salir contra, contra las tres competidoras a la vez. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. La película de Uncharted cambia de director a Neil Burger, no sé qué, quién es ese director, pero bueno, me parece bien que haya cambiado de director la película de Uncharted porque el otro director ya estaba metiendo tonterías, como metiéndole familia... <risas> A Nathan Drake, eh, tocándolo mucho, haciendo una, una película muy, muy, muy mala. Ya el guión iba a ser penoso. Eh, que tuviera familia ya era una tontería. Parecía que hubiera aquí iban a hacer la, la película de la momia en versión moderna. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. Esta, la verdad es que era bastante interesante. A ver, vamos a ver la película qué tal. ¿Habrá ayer Software 4 si el 3 vende? Así lo deja ver Cliff B. Eh, ¿Qué ocurre? Si vende, habrá próximo juego. Si no vende, no. Es de lógica. De lógica moral, de lógica de dinero y de lógica de dinero y de lógica de dinero. Así que ya sabéis. Eh, las sagas nunca morirán. Si se venden, nunca morirán. Habrá un Charted 20, habrá Year Software 80 y habrá Halo 200. Esto la verdad es que no es nada bueno. Eh, ya que se necesitan juegos buenos, juegos nuevos, novedades, cosas nuevas. Que renazcan sagas excelentes como las que hemos tenido a principios de Playstation y a principios de Xbox que las han habido ya montones y que no tiren tanto de las mismas sagas, yo no lo veo mal esta noticia, pero sí que veo por ejemplo mal que me saquen ahora yo que sé, un juego que tenga muchos capítulos que me saquen otro, que no tenga nada que ver si cierras la saga, la cierras no vuelvas a poner otro juego porque vas a destrozarlo. Es como acabar una serie bien y sacar otra temporada. Que este no ha muerto, que este está vivo. No, una mierda. Y bueno, más juegos nuevos y menos 
mmm, repeticiones. Ya digo, no veo mal que saquen Gears of War 4. Es un juego muy bueno. Eh, el 3 va a ser muy bueno y bueno, no me extrañaría que sacaran el 4. Es de lógica, de lógica sencilla. Y no me extrañaría que sacaran un Charted 4. Y no me extrañaría que sacaran muchas cosas más. Y bueno, es algo lógico. Me he liado mucho en esta noticia, no pasa nada. Siguiente noticia y la última. Un especialista de una revista de Xbox especula con que la próxima consola de, de Microsoft tuviera gráficos como en la película de Avatar. Eh, ya habéis visto todos la película de Avatar. Este tío yo creo que alucina un puto huevo. <ríe> yo creo que vamos a tener más en ver esos gráficos. No os emocionéis. Yo no creo que, que eso sea la próxima generación. Si ya la octava generación no creo que eso sea posible eh, por ahora, por la tecnología que hay. Supongo que un ordenador muy, 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 muy potente sí que a lo mejor lo podría hacer. Pero bueno, crear gráficos jugables de este calibre me parece muy exagerado. No sé, no creo que lo veamos, no sé, espero equivocarme, pero yo creo que no me voy a equivocar. ¿no? Yo creo que no vamos a ver una mejora gráfica muy sustancial en las próximas consolas. Yo creo que a lo mejor van a ser novedades, cosas más... Cosas nuevas, no sé cómo decirlo, interfaces mejores, eh, tiendas virtuales mejores, cosas mejores. Sí que va a haber un cambio radical también de gráficos. Pero no creo que se va a ir mucho, 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 mucho más de, de lo que ya es. Yo a lo mejor apostaría por un 25% más de lo que ya tenemos, no tanto. Eh, Avatar es un nivel muy alto. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Esto ha sido todo y hasta la próxima.